நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்
அப்பா நான் சுருக்கமா எல்லா விஷயத்தையும் உங்க கிட்ட சொல்லிடுறேன் சோஹானனிக்கு பார்க்கல இன்னைக்கு கடச்ச அந்த குழந்தை நிஷா இன்னைக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க பிறகு நடந்த விஷயங்கள் நேரடி ஒளிபரப்பு அதெல்லாம் சரதா ஆனா இந்த ஆண் குழந்தை யார் அது ஆண் குழந்தை இல்ல கடக கடவுளே குழந்தை எவ்வளவு அழகா இருக்கு ஏன் கண்ணே பட்டுடும் போல இருக்கு ஏய் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சோஹானா நடந்த விஷயத்தை தெளிவா சொல்லு இந்த குழந்தை உனக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சது இதோட அம்மா அப்பா யாரு ஓஹோ அப்பா நான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெளிவா சொல்றேன் நான் ரஜினிகா நிஷாக்கா மேல கோவப்பட்டு பார்க்ல போய் உட்காந்துக்கிட்டேன் எவ்வளவு நேரம் நான் அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்கிறது நீங்க யாரும் எனக்கு வேற போன் நீங்க யாரும் எனக்கு போனே பண்ணல லாஸ்ட் டூ டைம்ஸ் நானும் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் நான் வீட்டை விட்டு போனா நீங்க யாரும் எனக்கு போன் கூட பண்றதே இல்ல வாய் நீ வீட்டை விட்டு போனியா இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அடுத்த தடவை வீட்டை விட்டு போகும்போது ஒரு சின்ன லெட்டர் எழுதி வச்சிருக்கேன் என்ன பார்க்ல இருந்து திரும்பி வந்துட்டு இருந்தேனா நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதாமா ஆனா குழந்தை எவ்வளவு நேரம் பசியோட இருக்க தெரியலையே குழந்தைக்கு குடிக்க பால் ஏதாவது கொண்டு கொடுங்களே எப்படி பால் கொடுக்கறது என்ன ராணி நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ராகுல் நீங்க ரெடி ஆயிட்டீங்களா ஆமா அப்பறா ஏற்கனவே இன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஆபீஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் டே இல்ல கண்டிப்பா சீக்கிரமா போய் ஆகணும் ஏதாவது வேணுமா No thanks. Handkey at the getting la? Hmm. Wallet? Uh, yes. On the pen and I ain't got a chance to really. Hey, da. Hey, girl. Rathri, I'm going to get a chance to get a chance. என்னாச்சு என்ன பாக்குறீங்க எல்லாத்தையும் மறக்கிறேன்னு பாக்குறீங்களா அதெல்லாம் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல ஏதோ இருக்கு உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பண்ண பழைய விஷயங்கள் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சாதான் எந்த விஷயங்கள் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா முதல்ல நான் ஆஃபீஸ் போகும்போது எனக்கு ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து கொடுக்க நீ ஓடிக்கிட்டே இருப்ப என் ஷர்ட் எடுத்து கொடுப்ப என் டை எடுத்து கொடுப்ப என் ஹேண்ட்கி என் வாலெட் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுப்ப முக்கியமாக என்னோட ஃபைல்ஸ் எடுத்து கொடுப்ப ஆமா ஆனால் அதெல்லாம் இப்போ பாசிபிள் இல்லை காலையில் நானும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் எனக்கும் லேட் ஆகும்ல இட்ஸ் ஓகே அப்பண்ணா இப்போ நான் ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலையே அதே மாதிரி உங்ககிட்ட எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவும் இல்லை ஏதோ ஞாபகம் வந்துச்சு 
அதான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன் அப்பண்ணா ஞாபகம் வரக்கூடாதா சரி அப்ப நான் கிளம்புறேன் இல்லைன்னா பஸ் மிஸ் பண்ணிடுவேன் இதை விட்டு அடுத்த பஸ் அரை மணி நேரம் கழிச்சுதான் வரும் பாய் கொஞ்சம் இல்லை நம்ம டைமிங் ஒண்ணு தானே ரெண்டு பேரும் டெய்லி ஒரே நேரத்தில் வீட்டில இருந்து கிளம்புறோம்னா நானே உன்னை ஸ்கூல்ல ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிடுவேனே அது மட்டும் இல்லை எங்க ஆஃபீஸ்க்கு போற வழியில தானே உன்னோட ஸ்கூல் இருக்கு ஷேலை ட்ராப் யூ நோ தேங்க்ஸ் ராகுல் நான் இப்ப தனியா போக வர பழகி கிட்ட என் பழக்கத்தை நான் மாத்திக்க விரும்பல அப்பண்ணா ஞாபகம் இருக்கா இதுக்கு முன்னாடி நான் எப்பவும் புது வேலை ஆரம்பிச்சாலும் நீ எனக்கு பொட்டு வச்சு விடுவ இன்னைக்கு வைக்க மாட்டியா All the best. இந்த குழந்தை யாரோடதுன்னு நமக்கு தெரியாது இத பெத்த அப்பா அம்மா யாருன்னு நமக்கு தெரியாது இப்படி முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு குழந்தைய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து நாமளே வளர்க்கறதுங்கிறது எனக்கு என்னமோ சரின்னு தோணல நம்ம போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவோம் பார்க்கல அனாதையா கடந்ததுன்னு சொல்றல்ல இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் தெளிவா தெரியுது இந்த குழந்தையோட அம்மா அப்பா வேணும்னே குழந்தைய பார்க்ல விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அப்படி இல்லப்பா ஆலோக் சொல்றது தான் கரெக்டு நாம போலீஸ் கிட்ட போய் தான் ஆகணும் ஆலோக் நீங்க போங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் சொல்றத எல்லாரும் கேளுங்க கவனமா கேளுங்க நாம இந்த குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனா ஏன்னா முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு குழந்தைய நம்ம வீட்டுல வச்சு வளர்க்க முடியாது அப்படி இல்ல சுஹானா தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ நாம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் தாம ஆகணும் அலோக் நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு வாங்க சரி அப்படின்னா நானும் உங்க கூட போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வருவேன் 
சார் நான் ஒன்று சொல்லலாமா நம்ம மாப்பிள்ளை வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கதா நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அது சரியாகிற வரைக்கும் சுகானமா நம்ம வீட்டில் வந்து இருக்கட்டுமே உனக்கு என்ன மூளை குழம்பிடுச்சா இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் சுகானாவுக்கு இப்படி ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது சுகானா தன்னோட உறவுகளை அவளே தான் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக அவ தன்னோட வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் தப்பு இல்ல கஷ்டப்படணும் சரிதான் இருந்தாலும் கோபி நீ சொல்றது தப்பு இனிமே அவளோட உண்மையான வீடுங்கிறது அதுதான் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு அவளோட விரலை பிடிச்சிட்டு நடக்கிறது அவளுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கு இனிமேலாவது அவ தனியா நடந்துதான் ஆகணும் ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா கோபி நம்ம சுஹானா உண்மையிலே ரொம்ப நல்லவ அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களும் தான் அவ எல்லாத்தையும் சமாளிச்சிருவான்னு எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு ஆமாங்க நீ என்ன மறந்துட்டியா நாங்க யூரோப்புக்கு போயிட்டோம் இஷான் சுய நினைவை இழந்துட்டான் ஆனா சுஹானா எங்க கிட்ட எதுவுமே சொல்ல ஏன்னு சொல்லு ஏன்னா நாங்க எங்க ட்ரிப்ப கேன்சல் பண்ண கூடாதுன்னு அவன் நினைச்சா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொல்லு அவ மத்தவங்களை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் ஆமாங்க சார் நீங்க சொன்னது ரொம்ப சரிதான் சார் நம்ம சுகானாமாவோட மனசு சொக்க தங்கம் என்ன பண்ணிருக்காங்க இப்பதான் அவளை பாராட்டி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்மள நிம்மதியா இருக்கவே விட மாட்டா போல இருக்கு ஐயோ சொல்றத கேக்குறீங்களா இதுக்கு மேல என்ன கேக்குறது நம்ம சுகானாமாக்கு எப்பதான் மூளை வேலை செய்யுமோ தெரியல கோபியண்ணா பிளீஸ் அக்கா இந்த வாட்டி தப்பு எதுவும் பண்ணல அக்கா நிஷா அக்காவுக்கு தங்க மாதிரி ஒரு கியூட்டானி இல்ல பேபி கிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க என்ன குழந்தையா குழந்தை எங்க இருந்து வந்துச்சு சார் குழந்தை எங்க இருந்து வந்ததுன்னு முக்கியம் இல்ல நம்ம சுகானா அம்மா எவ்வளவு பெரிய வேலை பண்ணிருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க என்ன இருந்தாலும் யாரு பொண்ணு இப்ப குழந்தைய கொஞ்சுவாங்க புஜி 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 என் செல்லம் என்னடா I know. இவ்ளோ ஸ்வீட்டா இருக்கும்ல குழந்தையோட விளையாடுறது இவ்ளோ ஜாலியா இருக்கும்ல எல்லாரும் அதோட விளையாடலாம் பட் டாட் ஒன்னு தெரியுமா அக்கா நிஷா அக்கா கிட்ட போய் பேசுவாங்கன்னு கூட நான் எதிர்பார்க்கல பட் நவ அக்கா இஸ் சோ அன்பிரெடிக்டபிள் இல்லையா டாட் என்ன பாருங்க நம்ம சுகானா அம்மா இந்த வீட்டோட பேரை கண்டிப்பா பிரகாசமாக்குவாங்க கரெக்ட் தானே சார் ஆ கண்டிப்பா பிரகாசமாக்குவா انا அந்த குழந்தை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் பைத்தியம் நிஜமாவே பைத்தியம் தான் அணி நீங்க யார பைத்தியம்ன்றீங்க ஓ பாத்தியா நிஷா அக்கா அக்கானு கூப்பிடுற உன்னையே பைத்தியம்னு கூப்பிடுறாங்க சுமாரு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா நீ இப்படி சொன்னேன்னு அக்கா கிட்ட சண்டை போடுவனா என்ன அக்கா யார பத்தி சொல்றாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் யார பத்தி சொல்றாங்க அதான் நிஜமாவே ஒரு பைத்தியம் இருக்காளே பின்ன என்னவா நிஜமாவே நிஷா அவ எந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவானு அவளுக்கே தெரியாது அவ மனசுல கொஞ்சம் கூட கபடமே இல்ல ஆமாக்கா ஒரு <laughs> 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 ஒருவேளை <laughs> இந்த குழந்தைக்கு யாருமே இல்லைன்னா நாங்களே இந்த குழந்தைய வளர்க்க தயாரா இருக்கோம் தீபாவளிக்கு கிடைக்கிற இலவச இன்னும் நினைக்கிறீங்களா இது உங்க வீட்டு குழந்தையா இல்லாதப்போ இந்த குழந்தைய நீங்க எப்படி வச்சுப்பீங்க நாங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம் அதெல்லாம் முடியாது குழந்தைய நீங்க இங்கேயே விட்டுட்டு போங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இந்த குழந்தைய பத்தி முழு விவரத்தையும் நாங்க விசாரிக்கணும் ஒருவேளை குழந்தையோட அப்பா அம்மா கிடைச்சிட்டா குழந்தைய அவங்க கிட்ட கொடுத்துடுவோம் அப்படி கிடைக்கலன்னா அனாத ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பிடுவோம் 
கஸ்டடில வெச்சுக்கோங்க நோ வெயிட் 